بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشي في فيديو النهارده باذن الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه بيضاوي شكله حلو جدا وسهل جدا جدا في شغل انت ممكن تعمليه كمفرش وممكن كمان تعمليه كسجاده للارضيه كل تفاصيل المفرش هتلاقيني كاتباها لك في تعليق مثبت في الفيديو وان شاء الله هكتب لك برضو لو حبيتي تشتغليها كسجاده للارضيه ايه الخيوط اللي هتشتغلي بيها ودلوقتي يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش وقبل ما نبدا لو انت لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد يلا نبدا باذن الله نبدا بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه بتعملي عقده البدايه واحد اشتغلي سبعه وتلاتين سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه هتكرري كده لحد ما تكمليهم سبعه وتلاتين سلسله انا كده كملتهم سبعه وتلاتين سلسله السطر الاول بدايته بتاخدي لفه على الابره وبتسيبي اربع سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه وعلى خامس سلسلة بتشتغلي عمود فاحنا كده سيبنا أربع سلاسل واشتغلنا على السلسلة رقم خمسة على السلسلة اللي بعدها بتشتغلي تاني عمود على السلسلة اللي بعدها تالت عمود كده من بعد ما سيبنا الأربع سلاسل اشتغلنا تلات أعمدة سلسلتين واحد اتنين وبتسيبي تحت سلسلتين واحد اتنين وابتداء من على تالت سلسلة هتشتغلي تلات أعمدة جوه كل سلسلة بتشتغلي عمود واحد اتنين تلاتة سلسلتين وبتقرقي بتسيبي تحت سلسلتين واحد اتنين وابتداء من على تالت سلسلة بتشتغلي تلات أعمدة على كل سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة وبعد التلات أعمدة بتشتغلي سلسلتين تمام بتقرري كده لحد الآخر وفي الآخر هيبقى عندك على آخر تلات سلاسل تلات أعمدة يعني آخر سطر هيبقى عندك تلات أعمدة بعد ما قررتي آخر سطر هيبقى عندك تلات أعمدة وإحنا هنا عدد التلات أعمدة سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة عندنا سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين زي ما كان عندك في أول السطر أربع سلاسل في الآخر برضه هيبقى عندك أربع سلاسل فبتشتغلي الأربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة وبتقفلي بمنزلقة على السلسلة اللي اشتغلنا عليها آخر عمود اللي هي كانت أول سلسلة في السطر تمام احنا عندنا المفرش بيضاوي بداية السطر ده الجزء البيضاوي عندنا ونهايته ده الجزء البيضاوي واحنا السطر الأول ده اللي اشتغلناه بالطريقة دي عبارة عن سطر واحد أما السطور اللي جاي هنشتغلها في الدايرة يعني هنشتغل في الأول الجزء الأول وبعد كده بنكرره هو هو للمرة التانية السطر التاني وزي ما قلتلك ده هنشتغله دوران والجزء فيه هيكرر مرتين هنشتغل الجنب الأول وبيكرر هو هو في الجنب التاني ففي الأول هترتفعي تلات سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود بعد كده بتشتغلي سلسلتين بيعدوا من فوق يعتبر العمودين يعني في الأول اشتغلنا خمس سلاسل تلاتة عمود على أول عمود وبعدين سلسلتين فرق هيبقى ما بين العمود والتلات أعمدة هتدخلي جوا السلسلتين تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وبعدهم سلسلتين وبتقرري بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي تلات أعمدة وبعدهم سلسلتين تلات أعمدة سلسلتين وآخر تلات أعمدة هتشتغليهم جوه آخر سلسلتين اللي قبل الآخر تلات أعمدة عندك في السطر هتشتغلي كده ونرجع نكمل بعد ما اشتغلت جوه كل سلسلتين تلات أعمدة وبعدهم سلسلتين عندنا كده ستة من التلات أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمود اتنين وعلى التالت بتشتغلي عمود ده كده الجزء المستقيم في السطر احنا عندنا 
المفرش عبارة عن جنبين الجنب الأول بيبقى عبارة عن جزء إيه؟ جزء مستقيم والجزء الدوران اللي هو الجزء البيضاوي والجزء البيضاوي بيزيد فيه عدد الأعمدة عشان المفرش ما يتوسمش فاحنا دلوقتي هنشتغل اشتغلنا كده يا ترى الجزء المستقيم هنشتغل الجزء البيضاوي الجزء البيضاوي بتدخلي جوه الأربع سلاسل تشتغلي عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر جوة السلاسل اشتغلنا عشر أعمدة كنا شغالين عمود على آخر عمود هتشتغلي على أول عمود يا قبلك عمود فاحنا كده في الجزء ده كده بقى عندنا اتناشر عمود العشرة اللي اشتغلناهم جوة السلاسل والعمودين اللي اشتغلناهم على آخر عمود وعلى أول عمود كده بقى عندنا اتناشر عمود هنرجع بقى نشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني فبتشتغلي سلسلتي وبتدخلي جوه السلسلتين بتسيبي الأعمدة وتدخلي تشتغلي جوه السلسلتين تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة بعد التلات أعمدة سلسلتي تروحي على السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتي تمام احنا كده زي ما انت شايفه بنشتغل دوره تمام ده كل ده احنا اللي شغالين فيه ده سطر واحد اللي هو السطر التاني فانت هتشتغلي بعد كده جوا السلسلتين تلات اعمده سلسلتين تلات اعمده سلسلتين لحد ما توصلي لاخر سلسلتين هتشتغلي جواهم تلات اعمده بعد ما خرجتي بقى عندك برضه سته من التلات اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته بين كل تلاته واللي بعدهم سلسلتين في الاخر بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمودين وعلى تالت عمود بتشتغلي عمود وبيبقى عندنا الأربع سلاسل اللي هما الجزء البيضاوي اللي في السطر فهتدخلي جواهم تشتغلي عشر أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اشتغلنا عشر أعمدة جوه السلاسل كنا شغالين عمود فكده بقى عندنا حداشر وارتفاع التلات سلاسل اللي بيعتبروا عمود هتدخلي كده على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة فكده احنا عندنا في الجزء البيضاوي اتناشر عمود بلف تمام وده كده شكل السطر التاني اما عن خيط البداية اللي كنا بادئين بيه فهتدخلي كده تحت الأعمدة في ظهر الشغل تحت العشر أعمدة وتقفلي كويس وبعد كده بتقصي الخيط السطر التالت بدايته هتدخلي بمنزلقة جوا السلسلة دي وبترتفعي تلات سلاسل بإعتبارهم أول عمود تدخلي جوا السلسلتين تشتغلي عمودين واحد اتنين فكده يعتبر اشتغلنا جوا أول سلسلتين تلات أعمدة سلسلتين تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة احنا كده شغالين في الجزء المستقيم الجزء المستقيم اللي هو الجزء بيبقى ماشي كده حتة واحدة تمام وبيبقى عدد الغرز فيه ثابت سلسلتين تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين تمام بتكرري كده تلات أعمدة سلسلتين اخر تلات اعمدة هتشتغليهم جوا السلسلتين اللي قبل ال 12 عمد كده بقى عندنا في الجزء المستقيم سبعة من التلات اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ما بين كل تلات اعمدة واللي بعدهم سلسلتين وصلنا للجزء البيضاوي فهتشتغلي في الاول سلسلتين واحنا هنا عندنا اتناشر عمود بلف على اول عمود بتشتغلي عمود على التاني عمود فكده بقى عندنا عمودين بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين على التالت عمود وعلى الرابع عمود كده بقى عندنا عمودين بتشتغلي سلسلتين على الخامس عمود وعلى السادس عمود كده عندنا عمودين يعني الجزء ده هيمشي معاكي عمودين سلسلتين 
سلسلتين وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود واحد اتنين سلسلتين عمودين على كل عمود عمود واحد اتنين سلسلتين عمودين على كل عمود عمود فاحنا عندنا في الجزء البيضاوي الجزء هيتكرر ست مرات والجزء هنا عبارة عن عمودين سلسلتين عندنا كده متكرر العمودين متكررين ست مرات واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته في الجزء البيضاوي بعد كده بتشتغلي سلسلتين والسلسلتين دول بيبقوا فرق ما بين الجزء البيضاوي والجزء المستقيم وبنكرر اللي اشتغلناه في الجنب الاول يعني هيبقى عندنا برضو سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين هتشتغلي جوه السلسلتين تلات أعمدة سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين وبتكرري كده بنفس الطريقة تلات أعمدة جوه السلسلتين وبعدين سلسلتين لحد ما توصلي لاخر سلسلتين اللي هما بعد التلات أعمدة بتشتغلي جواهم تلات أعمدة وبيبقوا التلات أعمدة رقم سبعة بعد ما قررتي بقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين هنشتغل في الجزء البيضاوي نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول ففي الأول بتشتغلي سلسلتين دول بيبقوا فرق ما بين الجزء المستقيم والجزء البيضاوي وعندنا اتناشر عمود هنشتغل عمودين على كل عمود عمود وسلسلتين عمودين على كل عمود عمود وهيبقى عندنا ستة من العمودين ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين تشتغلي كده بنفس الطريقة اللي اشتغلتيها في الجنب الأول من السطر الجاي أنا هشتغل معاكي الجنب الأول وانتي بتكرريه هو هو في الجنب التاني احنا كده اشتغلنا ستة من العمودين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين ما بين الجزء البيضاوي والجزء المستقيم بيبقى عندك سلسلتين واحد اتنين وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وده كده بيبقى شكل السطر التالت عندنا السطر الرابع بدايته بتدخلي بمنزلقة على العمودين ومنزلقة جوه السلسلتين عشان هنشتغل جوه السلسلتين فهتدخلي بمنزلقة على أول عمود ومنزلقة على التاني اللي هو يعتبر التالت عندنا ومنزلقة جوه السلسلتين وهترتفعي تلات سلاسل باعتباره بأول عمود من التالت هنا برضو هيبقى عندنا سبعة من التلات أعمدة تمام هتشتغلي كده عمودين فكده كملوا تلاتة بارتفاع التلات سلاسل سلسلتين توحي على التلات سلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم تلات أعمدة وسلسلتين وبتكرري كده في الجزء المستقيم هيبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين آخر تلات أعمدة هتشتغليهم جوه السلسلتين اللي ما بين التلات أعمدة وأول عمودين في الجزء البيضاوي تمام بعد ما كملتيهم سبعة من التلات أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة آخر تلات أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل العمودين كده اشتغلنا الجزء المستقيم هنشتغل في الجزء البيضاوي ففي الأول بتشتغلي سلسلتين وعندنا تحت عمودين بتسيبي أول عمود وبتشتغلي على التاني عمود سيبنا أول عمود جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين واحد اتنين فكده بقى عندنا تلات أعمدة زادوا عمود عن السطر اللي تحت سلسلتين بتروحي على الجزء اللي بعده بتسيبي أول عمود وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود جوه السلسلتين عمودين واحد اتنين كده بقى تلات أعمدة بعد التلات أعمدة سلسلتين هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي وبيتكرر ست مرات بتسيبي أول عمود من الاتنين وعلى التاني بتشتغلي عمود وجوه السلسلتين عمودين كده زاد عدد الأعمدة على السطر اللي تحت عمود وبقوا تلات أعمدة 
بعد التلات أعمدة سلسلتي الجزء ده بيتكرر معاكي ست مرات هتكرري كده لحد ما تشتغلي آخر تلات أعمدة على آخر عمودين بنفس الطريقة اللي اشتغلنا كده الجزء البيضاوي عندنا بقى عندنا فيه ستة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتي هنعد كده من بعد التلات أعمدة اللي كانوا نهاية الجزء المستقيم تعدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد كده بنبدأ بقى في الجنب التاني بنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول فبتشتغلي سلسلتي وبعد التلات أعمدة بتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تبدأي في أول الجزء المستقيم تشتغلي تلات أعمدة واحد كده اتنين كده تلاتة وسلسلتين وبتكرري كده لحد ما يبقى عندك سبعة من التلات أعمدة هيبقوا آخر اللي هما التلات أعمدة رقم سبعة هيبقوا جوه السلسلتين اللي قبل العمودين وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول بتسيبي أول عمود وتشتغلي على التاني عمود وجوه السلسلتين عمودين وبعدهم سلسلتين يعني هتكرري اللي احنا اشتغلناه ده في الجنب التاني هتكرري ونرجع نكمل مع بعض بعد ما قررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني واشتغلتي آخر سلسلتين بعد الجزء البيضاوي بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع ده كده آخر السطر الرابع السطر الخامس بدايته هندخل بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلسلتين هنبدأ في السطر الخامس فحدا ارتفعي تلات سلاسل بعتبرهم عمود وبتشتغلي جوه السلسلتين عمودين واحد اتنين كده يعتبر اشتغلنا تلات أعمدة سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين ده كده الجزء المستقيم عندنا هيبقى عبارة عن سبعة سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين وآخر تلات أعمدة بتشتغليهم جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي هتشتغلي كده وهنيجي نكمل بعد ما اشتغلتي سبع تلات أعمدة جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي هنبدأ في الجزء البيضاوي فبتشتغلي سلسلتين وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا أربعة بتسيبي أول عمود من التلاتة وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود على التاني عمود وعلى التالت عمود وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين واحد اتنين وسلسلتين فكده الجزء زاد معانا وبقى عبارة عن أربع أعمدة سلسلتين الجزء اللي أنا هشتغله معاكي ده بيتكرر لحد آخر الجزء البيضاوي وبيتكرر ست مرات هتسيبي أول عمود من التلاتة وتشتغلي عمودين على العمود التاني عمود وعلى التالت عمود وجوه السلسلتين عمودين واحد اتنين فكده زادوا عدد الأعمدة وبقى أربعة وبعد الأربع أعمدة بتشتغلي سلسلتين تمام بتكرري الجزء ده كده عبارة عن أربع أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي لحد سادس أربع أعمدة وهنرجع نكمل مع بعض بعد ما كملتيهم ستة من الأربع أعمدة ما بين كل أربعة واللي بعدهم سلسلتين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هنبدأ نشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني يعني هيبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وهيبقى عندك ستة من الأربع أعمدة ما بين كل أربعة واللي بعدهم سلسلتين ففي الأول هتشتغلي السلسلتين اللي بيفصلوا الجزء البيضاوي عن الجزء المستقيم وتبدأي بقى في الجزء المستقيم اللي بيبقى عبارة عن تلات أعمدة سلسلتين والتلات أعمدة متكررين سبع مرات اشتغلنا التلات أعمدة والسلسلتين هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي تلات أعمدة وسلسلتين وبتكرري بقى كده لحد ما يبقى عندك سبعة من التلات أعمدة آخر تلات أعمدة بيبقوا جوة السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي وبعدين بتشتغلي أربعة أربعة أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي لحد آخر الجزء آخر السطر الخامس بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع السطر السادس بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوة السلسلتين منزلقة على تاني عمود يعتبر ومنزلقة على التالت ومنزلقة جوه السلسلتين زي ما انت شايفة كده احنا في اول كل سطر بندخل بمنزلقات لحد ما نوصل للسلسلتين وهيبقى عندك برضو في اول المفرش كده بيبقى عندك سبعة من التلات اعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين في الجزء المستقيم فهتشتغلي 
ارتفع ثلاث سلاسل اعتبرهم عمود وتشتغلي عمودين كده بقوا تلاته سلسلتين تلات اعمده جوه السلسلتين واحد اتنين تلاته وسلسلتين وبتكرري لحد ما يبقى عندك سبعه من التلات اعمده اخر سبع اعمده بتشتغليهم جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاء اخر تلات اعمده بعد ما اشتغلت السبعة من التلات أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة كده وصلنا للجزء البيضاوي فالجزء البيضاوي هتشتغلي في الأول سلسلتين اللي بيفصلوا الجزء المستقيم عن الجزء البيضاوي وبتسيبي أول عمود من الأربعة وبتشتغلي تلات أعمدة على كل عمود عمود على تاني عمود بتشتغلي عمود على اللي بعده كده اتنين تلاتة وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين واحد اتنين فكده زيد عدد الأعمدة وبقوا خمسة بعد الخمس أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتكرر يبقى الجزء هنا بقى عبارة عن خمس أعمدة سلسلتين والخمس أعمدة هيكرروا معاكي ست مرات هتسيبي أول عمود وتشتغلي تلات أعمدة على كل عمود عمود يبقى احنا هنا الفكرة ان احنا بنسيب عمود ونشتغل جوا السلسلتين عمودين فبيزيدوا معانا عمود واحد بس هتشتغلي تلات أعمدة على كل عمود عمود جوا السلسلتين عمودين وسلسلتين وبتسيبي أول عمود وتشتغلي على التاني وتبدأي تكرري والجزء هيبقى عبارة عن ستة من الخمس أعمدة ما بين كل خمس أعمدة واللي بعدهم سلسلتين هتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر خمس أعمدة بعد ما كملتيهم خمسة ستة من الخمس أعمدة ما بين كل خمس أعمدة واللي بعدهم سلسلتين كده عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة زي ما شايفة الأعمدة بتحود معانا بالطريقة اللي انت شايفاها دي وبتدي المفروض شكل مختلف وجميل بعد كده هنوصل بقى ان احنا هنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني فبتشتغلي في الأول سلسلتين وبنبدأ في الجزء المستقيم اللي هو بدايته تلات أعمدة جوا السلسلتين وبعد التلات أعمدة سلسلتين وبندخل جوا السلسلتين اللي بعدهم نشتغل تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وبعدهم سلسلتين وبتكرري كده لحد ما يبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين ولما بتوصلي للجزء البيضاوي بيبقى عندك خمس أعمدة وبعد الخمس أعمدة سلسلتين وهنا بتسيب أول عمود وبنشتغل ابتداء من التاني هتكرري كده بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الجنب الأول وهنرجع نكمل آخر السطر السادس بعد ما قررتي نفس اللي اشتغلتيه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع ده كده شكل السطر السادس السطر السابع بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوا السلسلتين فبتدخلي بمنزلقة على تاني عمود ومنزلقة على التالت ومنزلقة جوا السلسلتين ونبدأ السطر السابع بإن إحنا بنشتغل جوا السلسلتين تلات أعمدة فبترتفعي تلات سلاسل بإعتبارهم أول عمود وجوا السلسلتين بتشتغلي عمودين واحد اتنين فكده بقى عندنا تلات أعمدة سلسلتين جوا السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وبعدهم سلسلتين هتكرري كده لحد ما يبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين آخر تلات أعمدة بتشتغليهم قبل الجزء البيضاوي يعني قبل الخمس أعمدة كده أنا كملتهم سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين آخر تلات أعمدة جوا السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي هنبدأ في الجزء البيضاوي ففي الأول بنشتغل السلسلتين اللي بيفصلوا ما بين الجزء المستقيم والجزء البيضاوي وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا ستة بتسيبي أول عمود وتشتغلي أربع أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة وجوه السلسلتين عمودين واحد اتنين فكده زاد عدد الأعمدة في الجزء وبقوا ستة الستة أعمدة هيكرروا معانا ست مرات ما بين كل ستة أعمدة واللي بعدهم سلسلتين فبتشتغلي السلسلتين وبتكرر بتسيبي أول عمود وتشتغلي أربع أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة 
جوه السلسلتين عمودين فكده بقوا خمسة ست وبتشتغلي بعد الستة أعمدة سلسلتين هتشتغلي كده لحد ما يبقى عندك ستة من الستة أعمدة ما بين كل ستة أعمدة واللي بعدهم سلسلتين بعد ما كملتيهم ستة من الستة أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ما بين كل ستة واللي بعدهم سلسلتين هنبدأ في الجزء اللي نقرر اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني فهنشتغل في الجزء المستقيم في الأول بتشتغلي بعد الستة أعمدة سلسلتين وبنبدأ في الجنب التاني بدايته بتدخلي جوا السلسلتين تشتغلي تلات أعمدة وبعدهم سلسلتين وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول يعني هيبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وهنا هيبقى عندك ستة من الستة أعمدة ما بين كل ستة واللي بعدهم سلسلتين وهنرجع نقفل السطر آخر السطر السابع بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع السطر التامن زي أول كل سطر هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلسلتين يعني تلات منزلقات وهنشتغل تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة سلسلتين آخر تلات أعمدة هيبقوا جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي يعني اللي قبل الست أعمدة هترتفعي تلات سلاسل بإعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين سلسلتين جوه السلسلتين بعدهم تلات أعمدة سلسلتين هتكرري فهيبقى عندك سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين هتشتغلي جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضا بعد ما كملتيهم سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وصلنا للجزء البيضا حتى تشتغلي في الأول سلسلتين وهنشتغل وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا سبعة بنسيب أول عمود مش بنشتغل عليه وابتدي من التاني عمود هنشتغل خمس أعمدة على كل عمود عمود كده اتنين تلاتة أربعة خمسة جوا السلسلتين عمودي واحد اتنين فكده بقى عندنا سبع أعمدة بيزيدوا في كل سطر عمود بنسيب أول عمود وبنشتغل جوا السلسلتين عمودين فكده بيزيدوا عمود واحد بس بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتقربي بتسيبي أول عمود وتبدأي من على تاني عمود تشتغلي على كل عمود من الخمسة عمود اشتغلنا خمس أعمدة ندخل جوه السلسلتين ونشتغل عمودين فكده بقوا سبعة وسلسلتين تمام هتقرري لحد ما توصلي إن انتي تشتغلي سادس سبع أعمدة بعد ما قررتي واشتغلتي سادس ست أعمدة الجزء قرر معاكي ست مرات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بنبدأ نقرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني زي ما كنا شغالين تحت هتشتغلي سلسلتين ونبدأ في الجزء المستقيم اللي في الجنب التاني تشتغلي تلات أعمدة جوا السلسلتين وسلسلتين وبتقرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني آخر السطر التامن بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع السطر التاسع هندخل بمنزلقات لحد السلسلتين منزلقة اتنين تلاتة وهنشتغل زي أول كل سطر كده سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين هتشتغلي عمودين كده يبقى اعتبار عندنا تلات أعمدة وبعدهم سلسلتين تلات أعمدة جوا السلسلتين اللي بعدهم وسلسلتين وهتشتغلي كده لحد ما توصلي جوه السلسلتين اللي قبل الجزء البيضاوي هتشتغلي جواهم تلات أعمدة رقم سبعة بعد ما اشتغلتي التلات أعمدة وصلتي اشتغلتي التلات أعمدة رقم سبعة هنبدأ نشتغل في الجزء البيضاوي فبتشتغلي سلسلتين وبعد كده بنبدأ نشتغل هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا تمانية هتسيبي أول عمود وبتشتغلي على كل عمود عمود كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 
جوه السلسلتين عمودين سبعة ثمانية يبقى احنا كده الجزء زاد معانا وبقى عبارة عن ثمان أعمدة سلسلتين هتقرري بتسيبي أول عمود وبتبدأي بقى تشتغلي من على التاني ثمان أعمدة وبعدهم سلسلتين هتشتغلي لحد ما يبقى عندك تمانية آه ستة من التمان أعمدة ما بين كل تمانية واللي بعدهم سلسلتين يعني هتشتغلي كده على السادس تمان أعمدة ونرجع نكمل بعد ما كملتيهم ستة من التمن أعمدة ما بين كل تمانية واللي بعدهم سلسلتين واشتغلتي آخر تمن أعمدة تمام كده هنبدأ نقرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني زي ما كنا بنشتغل في السطور اللي تحت هتشتغلي في الأول سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي تلات أعمدة ودول أول تلات أعمدة بداية الجزء المستقيم في الجنب التاني وبعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتقرب بتقربي كده من اول التلات اعمده لحد السلسلتين اللي بعد السادس تمن اعمده هتقرري ونرجع نكمل اخر السطر التاسع بعد ما قررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي منزلقه على تالت سلسله من سلسله الارتفاع السطر العاشر هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل جوه السلسلتين منزلقة اتنين تلاتة وهنشتغل برضو بنفس الطريقة هتشتغلي سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين أول السطر بترتفعي تلات سلاسل بعتبرهم عمود وتشتغلي عمودين جوا السلسلتين فكده بقوا تلاتة سلسلتين تلات أعمدة جوا السلسلتين اللي بعدهم وسلسلتين وهتقرري لحد ما تكمليهم سبعة من التلات أعمدة بتشتغلي السابع تلات أعمدة جوا السلسلتين اللي قبل الجزء البيضا بعد ما كملتيهم سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين وصلنا للجزء البيضا فبتشتغلي سلسلتين وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا تسعة هتسيبي أول عمود وبتشتغلي على كل عمود عمود كده عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين فكده تمانية تسعة يبقى الجزء عندنا بقى عبارة عن تسع أعمدة ما بين كل تسع أعمدة واللي بعدهم سلسلتين والتسع أعمدة بيتكرروا ست مرات هتقرب بتسيبي أول عمود وابتدأي من التاني بتشتغلي على كل عمود عمود وجوه السلسلتين عمودين وبعدين سلسلتين هتقرب كده لحد ما تشتغلي سادس تسع أعمدة بعد ما قررتي واشتغلتي سادس تسع أعمدة بنبدأ نقرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول فمن بعد ال التسع أعمدة رقم ستة بتشتغلي سلسلتين وبتبدأي بقى في التكرار وبيبدأ معاكي بالجزء المستقيم اللي هو بدايته بتبقى تلات أعمدة جوه السلسلتين وسلسلتين وبنشتغل بنفس الطريقة بتكمليهم سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وهنا الجزء هيبقى عبارة عن تسع أعمدة سلسلتين التسع أعمدة متكررين ست مرات بعد ما قررتي ووصلتي لآخر السطر آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الأرتفاع ونبدأ في السطر الحداشر السطر الحداشر ده آخر سطر هنشتغله بالطريقة دي تبدأ من السطر اللي جاي هنشتغل بشكل مختلف راح نشتغل بنفس الطريقة اللي هو أول السطر هيبقى عندنا سبعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين هتشتغلي منزلقة على أول عمود قبلك ومنزلقة على التاني ومنزلقة جوه السلسلتين وترتفعي التلات سلاسل تشتغلي عمودين فكده بقى عندنا اعتبار تلات أعمدة وسلسلتين تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تاني تلات أعمدة وسلسلتين هتقرري كده زي السطور اللي تحت تمام لحد ما تشتغلي جوه آخر سلسلتين اللي هما قبل الجزء البيضاوي وتشتغلي سابع تلات أعمدة بعد ما كملتيهم سبعة من التلات أعمدة بتشتغلي السلسلتين ونبدأ نشتغل في الجزء البيضاوي هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا عشر هتسيبي أول عمود وتشتغلي على تاني عمود عمود اللي بعده كده تاني عمود تلاتة أربعة خمسة 
sitta, sabá, tamán. وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين فكده تسعة عشر يعني الجزء هنا هيبقى عبارة عن عشر أعمدة متكررين ست مرات ما بين كل عشرة واللي بعدهم سلسلتين بتشتغلي السلسلتين وبتكرر سيبي أول عمود وتشتغلي العشر أعمدة بنفس الطريقة وبتكرري كده لحد ما توصلي لسادس عشر أعمدة بعد ما كررتي وصلتي إن اشتغلتي سادس عشر أعمدة كده وصلنا لنهاية الجنب الأول وهنبدأ في الجنب التاني فبتشتغلي السلسلتين وتبدأي في الجزء المستقيم اللي هو بداية الجنب التاني هتشتغلي تلاتة أعمدة جوا السلسلتين وسلسلتين وبتكرري كده بنفس الطريقة تلات أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي كده لحد لأن انتي تبقي كررتي الجنب الأول هو هو في الجنب التاني تمام وبعد كده بقى هنيجي نقفل السطر مع بعض اخر السطر الحداشر بعد ما كررتي واشتغلتي اخر عشر اعمده وبعدهم اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقه على تالت سلسله من سلسله الارتفاع ودلوقتي هنشتغل في السطر ال 12 والسطر ال 12 هيختلف الشغل فيه في الجزء المستقيم وفي الجزء البيضاوي ففي الجزء المستقيم هيزيد معانا عدد التلات اعمده وهيبقوا تمانيه هنشتغل برضو في اول السطر سبعه من التلات اعمده وفي اخر السطر هنشتغل التلات اعمده رقم تمانيه هتدخلي كده بمنزلقة على أول عمود قبلك اللي هو التاني ومنزلقة على التالت ومنزلقة جوا السلسلتين ترتفعي تلات سلاسل بإعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين فكده اشتغلنا تلات أعمدة بعد التلات أعمدة سلسلتين وبتدخلي جوا السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين وبتكرر هنا هيبقى عندنا سبعة من التلات أعمدة في أول السطر كده اشتغلنا اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هتشتغلي كده جوا السلسلتين اللي قبل العشر أعمدة تلات أعمدة وهنرجع نكمل كده اشتغلنا في أول السطر سبعة من التلات أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وفي آخر السطر هنشتغل التلات أعمدة اللي هيكملوهم تمن فالجزء البيضاوي هيختلف برضه شكل الشغل معانا ففي الأول هتشتغلي سلسلتين وهنا هننقص في عدد الأعمدة وهيبقوا تمانية هتسيبي أول عمود وابتداء من العمود التاني بتشتغلي تمن أعمدة على كل عمود عمود يعني مش هنشتغل على آخر عمود كده اشتغلنا عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يعني احنا في الأول كنا بنزود في عدد الأعمدة في كل سطر هنا هنقلل فبقوا تمن أعمدة سلسلتين جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين واحد اتنين بعد العمودين سلسلتين وده اللي بيتكرر معاكي في الجزء البيضاوي وهيتكرر معانا عدد التمن أعمدة ست مرات لكن عدد السلسلتين عمودين سلسلتين هيكرروا خمس مرات بس فهتكرري هتشتغلي كده تمن أعمدة بتسيبي أول عمود وبتشتغلي ابتداء من التاني تمن أعمدة على كل عمود عمود سيبنا الأول هتشتغلي كده ده تاني عمود تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده اشتغلنا تمن أعمدة سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود عشان كده بيقل عدد الأعمدة هتشتغلي بعد كده سلسلتين وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين واحد اتنين وبعد العمودين سلسلتين يعني جوه السلسلتين بنشتغل سلسلتين عمودين سلسلتين ما بين التمن أعمدة واللي بعده هو ده اللي هيتكرر معاكي تسيبي أول عمود وتشتغلي ابتداء من التاني تمن أعمدة وبتكرري بالطريقة دي تمام آخر الجزء هيبقى عندك تمن أعمدة وهنيجي نكمل بعد ما كررتي بالطريقة اللي اشتغلناها كده عندنا من التمن أعمدة ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة آخر حاجة اشتغلناها هما التمن أعمدة لكن من السلسلتين عمودين سلسلتين عندنا خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة نبدأ بعد كده في الجزء المستقيم تمام فالجزء المستقيم من بعد التمن أعمدة هيبقى عندك تمانية 
من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين يبقى عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمن يعني زادوا واحدة من التلات أعمدة يبقى هتشتغلي بعد التمن أعمدة سلسلتين وتدخلي جوه أول سلسلتين يا أبلوكي تشتغلي تلات أعمدة سلسلتين وسلسلتين اللي بعدهم تلات أعمدة سلسلتين فهيتكرروا التلات أعمدة معاكي تمن مرات تمام ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين ولما بتوصلي للجزء البيضاوي بتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الجنب الأول بتسيبي أول عمود وتشتغلي تمن أعمدة وتسيبي آخر عمود وبعدين سلسلتين عمودين جوه سلسلتين وسلسلتين وسلسلتين عمودين سلسلتين هيتكرروا معاكي خمس مرات أما التمن أعمدة بيتكرروا ستة وآخر تلات أعمدة في السطر تمام حاجة اشتغلهم أنا معاكي اخر السطر ال 12 بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك واشتغلتي اخر سلسلتين بعد الثمان اعمده هندخل جوه السلسلتين نشتغل تلات اعمده وهم دول اللي هيزودوا التلات اعمده ويخلوهم تمانية عشان بنشتغل جوه السلسلتين اللي ما كناش بنشتغل جوه هتدخلي كده وتشتغلي عمودين واحد اتنين العمود الثالث هنشتغله ونشتغل بالمره كده معايا السلسلتين بالطريقه اللي هتشوفيها هتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الإرتفاع تسحبي اللفة تاخدي لفتين وبعدين بتاخدي التلات لفات مع بعض عشان كده نبقى عملنا الطريقة دي عشان نبقى العمود اللي هنشتغله يبقى في أول السطر تمام في أول السلاسل يبقى احنا كده اشتغلنا عمود خدنا منه لفتين وسيبنا لفة وبعدين اشتغلنا عمود بلفة بالطريقة اللي شفتيها ودلوقتي هنبدأ في السطر التلتاشر السطر التلاتاشر بدأيته هندخل بمنزلقة ننزلي كده تحت العمود وتعملي منزلقة وهترتفعي تلات سلاسل بعد برم عمود وتشتغلي عمودين كده اشتغلنا أول تلات أعمدة هنا هيزيد عدد التلات أعمدة في أول السطر وهيبقوا تمانية هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين وبتكرري كده بنفس الطريقة تلات أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي للسلسلتين اللي قبل التمن أعمدة فهنا بقى هيزيد معاكي عدد التلات أعمدة وهيبقوا تمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية هنيجي في آخر السطر نشتغل التلات أعمدة رقم تسعة كده أول السطر عندنا عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وهنيجي في آخر السطر نشتغل التلات أعمدة رقم تسعة يعني الجنب التاني لما هتشتغليه هيبقى عندك تسعة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين وصلنا للجزء البيضاوي هتشتغلي سلسلتين وهننقص بنفس الطريقة بنسيب أول عمود وآخر عمود فهنا هيقل عدد الأعمدة ويبقوا ستة تبدأي كده من على تاني عمود تشتغلي عمود كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة اشتغلنا ستة أعمدة سيبنا أول عمود وآخر عمود سلسلتين وهنا هيزيد عدد العمودين وهيبقوا اتنين من العمودين يعني مش هيبقوا واحد زي تحت كده بيزيد معانا عشان بنشتغل جوه السلسلتة سلسلتين رقم واحد والسلسلتين رقم اتنين هتشتغلي في الأول عمودين جوه أول سلسلتين وسلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين وسلسلتين يبقى احنا كده عندنا اتنين من العمودين وتلاتة من السلسلتين يبدأ الجزء ده كده يتكرر معاكي لما بتكرريه بتسيبي أول عمود وبتبدأي من على العمود التاني تشتغلي ستة أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سيبنا أول عمود وآخر عمود فقال عدد الأعمدة وبقوا ستة زي ما انت شايفة كده الشكل بدأ يبان معايا سلسلتين جوه أول سلسلتين هتشتغلي عمودين واحد اتنين سلسلتين جوه تاني سلسلتين عمودين واحد اتنين وسلسلتين فما بين الستة أعمدة والستة أعمدة اللي بعدهم بيبقى عندك سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين العمودين متكررين مرتين والسلسلتين تلات مرات ونبدأ بقى نكرر تاني ونشتغل الستة أعمدة بنفس الطريقة 
تمام هتشتغلي كده لحد ما توصلي انك اخر ست اعمده هتشتغليهم وانا هاجي بقى اكمل معاكي وهنبدا في الجنبات تاني بعد ما قررتي واشتغلتي لحد ما اشتغلتي على اخر اشتغلتي اخر ست اعمده بقى عندك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سته من الست اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه من السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين ودلوقتي هنشتغل اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو هو هنكرره في الجنب التاني ففي الاول بتشتغلي سلسلتين وانت هنا هيبقى عندك تسعة من السلسلتين واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعة واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه تمام بقى عندنا تسعه هتشتغلي جوه كل سلسلتين تلات اعمده وبعدهم سلسلتين ولما بتوصلي للجزء البيضاوي بتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول يعني هنا هيزيد معاكي واحدة من التلات أعمدة وبقى في, في الجنب التاني بيبقوا كاملين معين أما في الجنب الأول هنيجي نكمل التلات أعمدة في آخر الصدر فهتكرري كده نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني آخر الصدر التلاتاشر بعد ما كررت اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو هو في الجنب التاني هنشتغل آخر تلات أعمدة فهتدخلي كده وتشتغلي عمودين واحد اتنين وهنقفل بنفس الطريقه اللي قفلنا بيها السطر اللي تحت عشان نبقى في بدايه السطر جوه السلسلتين على طول هتدخلي كده وتشتغلي عمود بلفه تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه وتاخدي لفه على ابره وتدخلي جوه تالت سلسله من سلاسل الارتفاع تسحبي اللفه تاخدي اول لفتين وبعدين بتاخدي التلات لفات مع بعض كده في السطر اللي جاي هنبقى في بدايه السطر كده بندخل على طول ونشتغل مش هنحتاج منفرج السطر ال 14 هيبقى عندك في اول السطر 9 من السلسلتين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنشتغل جوه كل سلسلتين تلات اعمده وبعدهم سلسلتين هتدخلي بمنزلقه جوه العمود يعتبر وترتفعي تلات سلاسل وتشتغلي عمودين 1 2 ودول كده هيبقوا اول تلات اعمده معانا سلسلتين تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي تلات اعمده سلسلتين وبتكرري جوه كل سلسلتين هتشتغلي تلات أعمدة تمام وبعد كده لما هتيجي تعديهم هتلاقيهم تسعة هتكملي كده ونيجي نكمل بعد ما كررتي بقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة من التلات أعمدة من بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين كده وصلنا للجزء البيضاوي هيبقى الفرق بين التلات أعمدة وما بين الجزء البيضاوي سلسلة واحدة بس تمام مش هيبقوا سلسلتين كده قللنا سلسله فبقى الفرق ما بين التلات اعمده واللي هنشتغله دلوقتي في الجزء البيضاوي سلسله واحده بس بعد كده بتسيبي عمود وتشتغلي اربع اعمده على كل عمود عمود اول عمود منهم على تاني عمود كده اتنين تلاته اربعه سيبنا اول عمود وسيبنا اخر عمود سلسلتين عندنا هنا تلاته من السلسلتين بنشتغل جوه سلسل جوه كل سلسلتين عمودين واحد اتنين وسلسلتين عمودين جوه السلسلتين رقم اتنين واحد اتنين وسلسلتين عمودين جوه السلسلتين رقم تلاتة واحد اتنين وسلسلتين ده الجزء اللي بيتكرر معانا زاد عدد العمودين وبقى عندنا واحد اتنين تلاته من العمودين وواحد اتنين تلاته اربعه من السلسلتين والجزء ده كده بيتكرر خمس مرات اما الاربع اعمده بيتكرروا ست مرات بتكرري بتسيبي اول عمود وبتشتغلي اربع اعمده واحد اتنين تلاته اربعه وسلسلتين سيبنا اول عمود واخر عمود الشكل بين معانا جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين واحد اتنين سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين واحد اتنين وسلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين واحد اتنين وبعدهم سلسلتين تمام هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي وهتكرري كده لحد ما تشتغلي سادس اربع اعمده وانا هاجي اكمل معاكي بعد ما قررتي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها وقررتي الجزء وآخر حاجة اشتغلتيها هما سادس أربع أعمدة بعد سادس أربع أعمدة بتشتغلي سلسلة واحدة بس تاخدي بالك كده ان هي سلسلة واحدة وبتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي عمودين واحد اتنين 
عمودين اتنين ده كده يعتبر نهاية الجزء البيضاوي معانا بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبنبدأ في الجزء المستقيم اللي هو بدايته هتبقى تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة سلسلتين تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة يبقى احنا من بعد الأربع أعمدة اشتغلنا سلسلة عمودين وبعد كده بقى مشى معانا سلسلتين تلات أعمدة والتلات أعمدة هنا هيتكرروا تسع مرات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبعد كده بقى تبتدي تكرري وأنا هاجي أقفل معاكي السطر بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي بنفس الطريقة وهنا ما بين التلات أعمدة وأول أربع أعمدة في سلسلة واحدة بس تمام هنا برضو بعد الأربع أعمدة رقم ستة بيبقى فيه سلسلة واحدة بس وزي ما اشتغلنا في الجنب الاول هنا هيبقى فيه بعد الاربع اعمده عمودين فبتشتغلي عمود وتشتغلي العمود الثاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه وبعدين تاخدي لفه على الابره هنا هيبقى فيه سلسلتين فبدل السلسلتين هتدخلي كده وتشتغلي عمود بلفه تاخدي منه لفتين وبعدين بتاخدي الثلاث لفات مع بعض كده يعتبر اشتغلنا عمودين سلسلتين السطر الخمستاشر بدايته هيبقى عندنا عشرة من التلاتة أعمدة احنا عندنا هنا السلسلتين دول كده أول سلسلتين اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهنشتغل التلاتة أعمدة الأخيرة جوة السلسلة فهيبقى عندنا عشرة من التلاتة أعمدة ما بين كل تلات أعمدة واللي بعدهم سلسلتين السطر الخمستاشر بدايته هتشتغلي منزلقة وترتفعي التلات سلاسل وتشتغلي عمودين دول كده أول تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة سلسلتين وبتكرري كده وهنا هيبقى عندك عشرة من التلات أعمدة التلات أعمدة رقم عشرة بتشتغليهم جوة السلسلة اللي قبل الأربع أعمدة بعد ما كررتي تلات أعمدة سلسلتين واشتغلتي آخر تلات أعمدة جوة السلسلة فكده عندك عشرة من التلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم سلسلتين تمام هتشتغلي بعد التلات أعمدة رقم عشرة سلسلة تمام وهنا هنشتغل بقى بشكل مختلف وتاخدي بالك من عدد السلاسل لازم تلتزمي بيها عشان في السطر الجاي هنشتغل كله أعمدة بالطريقة اللي هتشوفيها والسطر اللي بعده يطلع بقى معانا القنار مظبوط تاخدي لف بعد السلسلة تاخدي لف على الإبرة وتسيبي عمود وتشتغلي عمودين عمود على التاني وعمود على التالت وبنسيب الرابع ما بنشتغلش عليه تحت كده الفرق ما بين العمودين واللي بعدهم سلسلتين هنا هتبقى سلسله واحده بس فهتشتغلي بعد العمودين سلسله وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين سلسله جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين سلسله جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين سلسله جوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين وبعد العمودين سلسلة فاحنا كده اشتغلنا على الأربع أعمدة عمودين وجوه كل سلسلتين اشتغلنا عمودين فبقى عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة من العمودين زادوا عن السطر اللي تحت تمام فكده الجزء ده بقى عندنا فيه خمسة من العمودين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هتكرري تاخدي بالك وانتي بتكرري ان الفرق ما بين العمودين واللي بعدهم بيبقى سلسلة واحدة بس تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود كده اتنين بقى عندنا عمودين فوق الأربع أعمدة سلسلة واحدة عمودين جوة السلسلتين سلسلة واحدة عمودين جوة السلسلتين وهيمشي معاكي الجزء ده كله عمودين سلسلة تمام والجزء بقى اللي بيختلف معاكي إن انتي لما بتوصلي الأربع أعمدة بتشتغلي العمودين عمود على التاني وعمود على التالت بتكرري كده بقى بنفس الطريقة لحد ما تشتغلي آخر عمودين على آخر أربع أعمدة وهنيجي نكمل بعد ما كررتي واشتغلتي كل الجزء ده كده عبارة عن عمودين سلسلة وآخر عمودين اشتغلتيهم على سادس أربع أعمدة تمام بعد العمودين بتشتغلي سلسلة واحدة بس وتدخلي جوه السلسلة اللي في السطر اللي تحت تشتغلي عمودين واحد اتنين وبعد العمودين سلسلة تلتزمي كده بس بعدد السلاسل عشان احنا في السطر الجاي هنشتغل بنفس عدد الأعمدة وعدد السلاسل ففي السطر اللي بعده بقى لما نيجي نشتغل الكنار زي ما قلت لك يطلع مظبوط يبقى بعد آخر عمودين اشتغلناهم على الأربع أعمدة بتشتغلي سلسلة عمودين سلسلة ويبدأ معانا الجزء المستقيم في الجنب التاني 
فهتشتغلي تلات أعمدة جوه السلسلتين وسلسلتين تلات أعمدة جوه السلسلتين اللي بعدهم وهنا التلات أعمدة هيتكرروا عشر مرات تلات أعمدة ما بين كل تلاتة واللي بعدهم بتشتغلي سلسلتين فبيتكرروا تلات أعمدة معاكي عشر مرات آخر تلات أعمدة بتشتغليهم جوه السلسلة وبعدهم بتشتغلي سلسلة واحدة بس وبتكرري بقى بيمشي الجزء ده معاكي كله عبارة عن عمودين سلسلة ولما بتوصلي للجزء السادس اللي هو بتشتغلي سادس عمودين أنا هاجي أقفل معاكي السطر آخر السطر الخمستاشر بعد ما كررتي بنفس الطريقة والجزء ده كله ماشي معاكي عبارة عن عمودين سلسلة آخر السطر بعد العمودين اللي اشتغلتيهم فوق الأربع أعمدة بتشتغلي سلسلة واحدة وتدخلي جوه السلسلة اللي في السطر اللي تحت تشتغلي عمودين واحد اتنين وسلسلة وبتقفلي على تقلة سلسلة من سلسلة الارتفاع تمام وده كده شكل السطر عندنا احنا في السطر الخمستاشر عدد الأعمدة وعدد السلاسل عبارة عن ميتين وستين يعني عندنا سلسلة وعمودين فكده تلاتة سلسلة فكده أربعة عندنا هنا سلسلتين بيتعدوا معانا كأنهم عمودين في السطر اللي جاي هنشتغل عدد الأعمدة بنفس عدد الأعمدة والسلاسل اللي في السطر اللي تحت يعني فوق التلات أعمدة هتشتغلي تلات أعمدة فوق السلسلتين عمودين تلات أعمدة عمودين تلات أعمدة عمودين وصلتي للسلاسل اللي هم عبارة عن سلسلة واحدة بس تشتغلي جوه السلسلة عمود على العمودين على كل عمود عمود جوه السلسلة بتشتغلي عمود وبتكرري كده بنفس الطريقة فهيطلع عدد الأعمدة عندك ميتين وستين عمود في السطر اللي جاي بما فيهم ارتفاع السطر يبقى السطر الستاشر كله هيمشي معاكي عبارة عن أعمدة بالطريقة اللي قلتهالك أول السطر هتقدري سلسلتين بس ودول بيعتبروا عمود اشتغلناه على أول عمود بعد كده بتشتغلي على تاني عمود عمود وعلى التالت عمود يبقى احنا كده فوق التلات أعمدة اشتغلنا تلات أعمدة جوه السلسلتين هنشتغل عمودين واحد اتنين على التلات أعمدة اللي بعدهم هنشتغل تلات أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة جوه السلسلتين عمودين اشتغلتي الجزء ده كله كده عبارة عن تلات أعمدة على تلات أعمدة عمودين جوه السلسلتين ولما توصلي للسلسلة تاخدي بالك ان جوه السلسلة بنشتغل عمود واحد وعلى العمودين بنشتغل على كل عمود عمود هتكرري كده لحد آخر السطر وفي آخر السطر هيبقى عندك ميتين وستين عمود بما فيهم ارتفاع السلسلتين اللي بنعتبرهم أول عمود هتكرري كده ونرجع لك آخر السطر ستاشر بعد ما اشتغلتي كله بالطريقة اللي قلتلك عليها وآخر السطر عندنا جوه آخر سلسلة عمود بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع وده كده شكل السطر الستاشر وعدد الأعمدة عندنا في السطر ميتين وستين عمود بلفة بما فيهم ارتفاع السلسلة دي السطر السبعتاشر وده أول سطر معانا في القناة هترتفعي في الأول سلسلتين بعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود بعد كده هتشتغلي ستة أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة كده يعتبر اشتغلنا سبعة أعمدة بعتبر سلسلتين عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة بتشتغلي بعد السبع أعمدة سلسلتين وبتسيبي تحت عمودين واحد اتنين وتبدأي تكرري سبع أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة بعد السبع أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي تحت عمودين واحد اتنين وابتداء من على العمود التالت بتشتغلي سبع أعمدة على كل عمود عمود وبعد كده تشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين تحت وتكرري هو ده الجزء اللي هيكرر معاكي احنا عندنا الجزء المستقيم هيبقى مختلف عن الجزء البيضاوي تمام فهنا هنشتغل هتشتغلي كده وتكمليهم ستة من السبع أعمدة ما بين كل سبع أعمدة واللي بعدهم سلسلتين والمسافة اللي بتسيبيها بتسيبي تحت عمودين هتكمليهم كده لحد ما يبقى عندك ستة من السبع أعمدة كده اشتغلنا ستة من السبع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ما بين كل سبع أعمدة واللي بعدهم سلسلتين المسافة اللي كنا بنسيبها بنسيب عمودين تمام ونشتغل على التالي 
كده وصلنا للجزء البيضاوي هنا المسافة هتقل معانا وهيمشي برضو السطر عبارة عن سبع أعمدة سلسلتين بس هنسيب عمود واحد بس فهتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمود وعلى اللي بعده تشتغلي أول عمود من السبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى احنا كده سيبنا عمود واحد بس هو ده اللي بيتكرر معانا تشتغلي سلسلتين وتسيبي عمود واحد بس وابتداء من العمود التاني تشتغلي سبع أعمدة على كل عمود عمود لكن السلسلتين هم هم اللي اختلف ان احنا بنسيب عمود بعد ما كنا بنسيب عمودين خمسة ستة سبعة وتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمود واحد وتبدأي من على العمود التاني تشتغلي سبع أعمدة تمام؟ احنا كده من أول ما بدأنا سيبنا عمود واشتغلنا السبع أعمدة هتعدي كده دول كده أول سبع أعمدة هتكرري لحد ما يبقى عندك من السبع أعمدة خمسة هتكرري كده ونرجع نكمل كده من بعد ما كنا بنسيب عمودين اشتغلنا السبع أعمدة وبدأنا نسيب عمود واحد بس اتكرر الجزء ده خمس مرات عبارة عن سلسلتين سبع أعمدة ونسيب عمود نكرر كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هنبدأ تاني نشتغل المسافة اللي بنسيبها بنسيب عمودين كده بدأنا هنسيب عمودين تمام هتشتغلي في الأول سلسلتين وتسيبي عمود اتنين وابتداء من التالت بتشتغلي سبع أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة اشتغلنا سبع أعمدة بتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين واحد اتنين وابتداء من التالت بتشتغلي سبع أعمدة على كل عمود عمود كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سلسلتين وتسيبي عمودين واحد اتنين وابتداء من التالت تبدأي تشتغلي السبع أعمدة تمام احنا كده بنسيب المسافة عمودين هتكرر الجزء ده عشر مرات يعني هتبقي سايبة عمودين عشر مرات ورا بعض تمام هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض بعد ما كررتي احنا كده آخر حاجة كنا سايبين عمود واشتغلنا السبع أعمدة بعد كده سيبنا عمودين واشتغلنا سبع أعمدة اتكرروا معانا ان احنا نسيب عمودين عشر مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واخر حاجة عندنا سبع أعمدة تمام كده وصلنا للجزء البيضاوي فهنسيب عمود واحد بس تحت هتشتغلي برضو سلسلتين وتسيبي عمود وابتداء من على العمود التاني بتشتغلي سبع أعمدة على كل عمود عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سلسلتين وتسيبي عمود واحد وتشتغلي ابتداء من التاني سبع أعمدة على كل عمود عمود وهنا برضو زي في الجنب الأول هنسيب العمود هيكرر عندنا السلسلتين سبع أعمدة خمس مرات هنبقوا في الخمس مرات دول سايبين عمود واحد بس هتكرري كده ونرجع نكمل كده من بعد ما سيبنا اخر حاجة عمودين واحد اتنين بدأنا نسيب عمود واحد بس فما تكرر معنا ان احنا سيبنا عمود خمس مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخر حاجة عندك السبع اعمد بعد كده بنرجع نسيب المسافة عمودين بتشتغلي السلسلتين وتسيبي عمودين وابتداء من على العمود التالت بتشتغلي سبع اعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سلسلتين وبتسيبي عمودين بتسيبي عمودين وابتداء من التالت بتشتغلي سبع أعمدة وبتكرري كده هتشتغلي كده لحد آخر السطر المسافة اللي بنسيبها تحت بتسيب عمودين بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر من بعد ما كنا بنسيب عمود واحد بقينا بنسيب عمودين 
هنا هتلاقي السبع عمدة متكررين واحد مين تلاتة أربعة أما المسافة اللي بنسيبها عمودين فمتكررة خمسة واحد مين تلاتة أربعة والخمسة هي الأخيرة بتشتغلي سلسلتين وبيبقى بقى عندك تحت عمودين وبتقفلي على تاني سلسلة من سلسل الارتفاع كده احنا بقى ظبطنا السطر ده تمام وبقى كله ماشي عبارة عن سبع أعمدة سلسلتين عدد السبع أعمدة سلسلتين اتكرروا معانا في السطر تلاتين مرة وابتدأ من السطر الجاي اللي هو السطر التمنتاشر الجزء هيتكرر هو هو معاكي في السطر تلاتين مرة تمام يعني هيبقى الجزء المستقيم زي الجزء البيطري مفيش اختلاف فهتدخلي هنا بمنزلقة على أول عمود وترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على تاني عمود احنا كده سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه هتشتغلي بعد كده أربع أعمدة على كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة اربعة وبنسيب برضو اخر عمود ما بنشتغلش عليه فكده بقى عندنا خمس اعمدة بما فيهم ارتفاع سلسلتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بنسيب اول عمود وبنسيب العمود السابع هتشتغلي سلسلتين جوه السلسلتين بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين وهو ده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد اخر السطر انا هشتغله معاكي مرة وانت بتكرريه هو هو عندنا سبع أعمدة بنسيب أول عمود وابتدأ من التاني بتشتغلي خمس أعمدة على كل عمود عمود كده اتنين تلاتة أربعة خمس يبقى احنا كده بعد ما كانوا سبعة بقوا خمسة سلسلتين عمود جوا السلسلتين وسلسلتين وبتكرري بتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتبتدي تشتغلي اول عمود من الخمسة يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر عبارة عن خمس اعمدة سلسلتين عمود سلسلتين سهل خبز هتكرري كده ونرجع نكمل اخر السطر التمنتاشر بعد ما كررتي وشغل السطر معاكي ماشية بالطريقة اللي انت شايفاها دي اخر السطر هيبقى عندك سلسلتين عمود جوه سلسلتين وسلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع السطر التسعتاشر بدايته هتدخلي بمنزلقة على تاني عمود وهنرتفع سلسلتين بعتبرهم عمود اشتغلناه على تاني عمود بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود واحد اتنين فكده قل معانا عدد الأعمدة وبقوا تلاتة كانوا سبعة بقوا خمسة بقوا تلاتة سلسلتين على العمود بتشتغلي عمود سلسلتين عمود عمود وسلسلتين وعمود سلسلتين ويبدا الجزء يتكرر معاكي بتسيبي اول عمود من الخمسة وتشتغلي تلات اعمده على كل عمود عمود اول عمود على التاني التاني على التالت والتالت على الرابع وبنسيب الخامس ما بنشتغلش عليه سلسلتين على العمود بتشتغلي عمود سلسلتين عمود وسلسلتين هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر عباره عن تلات أعمدة سلسلتين على العمود بتشتغلي عمود سلسلتين عمود وسلسلتين وتبدأي تكرري ولما بتكرري بتسيبي أول عمود وتبدأي من على التاني تشتغلي تلات أعمدة على كل عمود عمود تمام هتكرري بالطريقة دي كده لحد اخر السطر هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي اخر السطر بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلت عمود سلسلتين عمود على عمود وبعدهم سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع ودلوقتي هنشتغل السطر الأخير والسطر الأخير هنشتغله بأعمدة وعليها غرز بيكو السطر الأخير بدايته هنسيب أول عمود وهنشتغل غرزة حشو على تاني عمود فبتدخلي كده بالإبرة وتسحبي اللفة وبتاخدي اللفتين مع بعض كده يضطروا يشتغلنا غرزة حشو على تاني عمود بعدها بتشتغلي سلسلة وهنا عندنا عمود سلسلتين عمود على أول عمود هتشتغلي عمود عليه غرزة بيكو من ثلاث سلاسل فبتشتغلي العمود وبعدين بتشتغلي ثلاث سلاسل وبتدخلي كده بالشكل ده على اللفتين بتوع العمود تسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو كده اشتغلنا غرزة بيكو قفلناها بغرزة حشو جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين عليهم بيكو على كل عمود غرزة بيكو عمود وعليه غوزة بيكو من ثلاث سلاسل بتشتغلي الثلاث سلاسل وتدخلي على طرفين العمود تسحبي اللفة وتشتغلي غوزة حشو 
تدخلي تاني تشتغلي تاني عمود علي غوزة بيكو من ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل وبنقفلها بغوزة حشو بالشكل اللي انت شايفه ده كده احنا اشتغلنا على اول عمود على عمود علي بيكو وجوه السلسلتين عمودين على كل عمود بيكو وعلى العمود اللي بعد السلسلتين بتشتغلي عمود وعلي غوزة بيكو فبتشتغلي الثلاث سلاسل وبتدخلي كده تشتغلي غوزة الحشو كده عندنا اربع اعمده واحد اتنين تلاته اربعه على كل عمود منهم غوزه بيكو على العمود بترجعي تاني وتشتغلي عليه عمود معلهوش غوزه بيكو يعني احنا كده في الجزء ده اشتغلنا خمس اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه على اول اربع اعمده اشتغلنا بيكو اما الخامس ما اشتغلناش عليه بتشتغلي سلسله وبتروحي على التلات اعمده تسيبي اول عمود وتشتغلي على تاني عمود غوزه حشو وبعد غوزه الحشو بتشتغلي سلسله وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر اللي بيتكرر معاكي انك بتشتغلي على اول عمود عمود عليه غوزة بيكو من ثلاث سلاسل بنقفلها بغوزة حشو جوه السلسلتين عمودين على كل عمود منهم غوزة بيكو من ثلاث سلاسل ندخل تاني نشتغل تاني عمود على العمود بتشتغلي عمودين عمود عليه بيكو وعمود معلوش كده اشتغلنا العمود اللي عليه بيكو فبقى عندنا اربع اعمده على كل عمود اشتغلنا غوزه بيكو على اول عمود عمود وجوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود نرجع تاني على نفس العمود نشتغل عمود بس معلوش غوزه بيكو يبقى اللي بيتكرر معاكي من اول العمود الاول اللي عليه غوزه بيكو بعد ما اشتغلنا العمود اللي معلوش بيكو بتشتغلي سلسلة وبتبدأي تكرري سيبي أول عمود وتشتغلي على العمود غوصة حشو على العمود التاني غوصة حشو وسلسلة وتبدأي بقى التكرار تمام يعني احنا كده قررنا اللي اشتغلناه في الأولى يبقى التكرار عندك هنقول من أول العمود الأول اللي عليه بيكو لحد السلسلة اللي بعد غوصة الحشو هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر هتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض بعد ما قررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر سلسله بعد الجزء الاخير هتقفلي المنزلقه على غوصه الحشو اللي كنا بدانا بيها السطر تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي عليه ده كده اخر السطر معانا فهتاخدي لفه على الابره وبتكوني قصه الخيط وسايبه منه حته كده عشان نقفل بيها وبتسحبي الخيط وبعد كده بتنزلي اللفه لتحت عشان تبقى في سوى السطر وبابره التقفيل بتنزلي تحت الاعمده تقفليه كويس وده كده شكل المفرج بعد ما خلص زي ما انت شايفه الخيط اللي انا اشتغلت بيه مخلي المفرش مش محتاج مكوى اما لو انت اشتغلتي بخيط محتاج مكوى فبتفردي بتكوي على ظهر الشغل وبتفردي كده الكنور عشان يبقى باين معاكي وبتكوي مكوى خفيفه كده على ظهر الشغل بتكوني حاطه طبعا حته قماش تحت المكوى ده كده شكل المفرش بعد ما خلص وزي ما انت شايفه شكله حلو جدا ورقيق يا رب يكون الشرح كان واضح ليكي ويكون سهل عليكي في الشغل انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته